ما حدا محتفظ بارشيفه ما حدا محتفظ بتاريخه الملصقات الفلسطينيه بلشت كتابه على ورقه اي 4 او اكبر شوي لكل القاده كل قاده الاحزاب والتنظيمات كان لها ملصق الملصق الفلسطيني بلش بلبنان هو اول ملصق قبل حتى قبل الاحزاب اللبنانيه يعني الشهيد غسان كان فاني عامل عدد كبير من الملصقات للجبهه الشعبيه في في اجمل من هاي الفتره مرت على بيروت اللي انت بتحكي عنها اليوم لا ما في اجمل لمرحله الاجتياح ما في شهيد مر يعني اجتياح 78 اللي صار بلبنان وصار في شهداء يمكن في صور شخصيه مرات كثير ما يكون في شو صور شخصيه حطوا نبذه عن الشهيد و وكذا صار صار محدود توزيعه يعني ما عاد فينا مجزره عن صبره والشتيلة ما عاد فيك تحطه بش... بشارع الحمراء مثلا والدي م... ما كان مع القضيه الفلسطينيه ابدا كان مع القضيه اللبنانيه صاروا يعرفوا انه هذا الملصق عمليه جذب يعني ما بعرف احمد التوصيف الثاني يعني ما ما عم بقدر نركب براسي يعني صراحه كيف بدي كيف ما بحب عليه ايه كيف ما بحب يعني ما وانت جاوبته ايه وانت جاوبته ايه خصوصا خصوصا وقتها خصوصا وقتها بحبوا يعرفوا شو 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 اساس عبودي شو اساسه شو السياسه الدينية العبودي الكذا اه اه فهمت عليك تمام مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب معكم انا احمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز عبود ابو جوده هاي الحلقه تسجل بشكل خاص في بيروت الحلقه الثانيه بعد الحلقه السابقه واللي هي مع دكتور غسان ابو سته صادفت انه هذه المره زبطت والتقينا وقعدنا انا وضيفي لليوم وتناقشنا كثير بالبوستر الفلسطيني البوستر بالنسبه لي دائما كان او الملصق دائما كان لي مفتاح لفهم حالة اجتماعية حالة سياسية أكثر من مجرد مواد بصرية ولقيت إجابات كثيرة فعليا عن ضيفي وقفنا حوارنا وقررنا نسجل بشكل استثنائي في مكتبته فأهلا وسهلا فيك وشكرا أنه زبطناها أهلا أحمد إيه أخيرا <تصفيق> يعطيك ألف عافية أهلا عافيك يعني. هلا بالعادي أريح لك تسجل هون ولا في مكان تاني منطقتك أرضك وجمهورك هاي مبدئيا بملعبنا دائما عم نسجل <تصفيق> أكثر <أكتريت> الوقت <تصفيق> قد إيش عمر هالمكتبة هاي المكتبة قديمة من من أوائل القرن يعني من العشرين من الفين يعني بلشنا بالمكتبة بس أنا بعالم الكتب من ال 75 يعني من وقت ما بلشت العمل بلشت اشتغل بالكتب يعني لي شي 40 سنه بمجال الكتب بشكل عام هلا بحكي لك كل كل حدا في له ضيف في له تعريف ممل موجود على جوجل او الناس اللي هي بتجتهده انا ما بقبلش فعليا اعرف الناس ضيوفي بالتعريفات الرسميه بدنا نعرف يعني انا عبود ابو جوده ناشر و وبهتمت على بحد مجال عملي باي شيء له علاقه بالثقافه الشعبيه ببلادنا بلادنا يلي في عندها ثقافه شعبيه كانت موجوده وتبلورت كثير بالثقافات معينه بالكتب بالمجلات بالملصقات يلي هلا يمكن رح نركز عليها بشغلات كثيره وهيدي هلا مع الميديا الجديده اللي عم تطلع مع صارت عم تنفقد فانا اللي متي كنت معجب فيها يعني كنت كنت جمعها من وقت ما كنت مراهق فمع الوقت صارت تتجمع وصار عندي مجموعه حلوه عن كل شيء له عليه شوي بالثقافه الشعبيه مجلات عن السينما عن المسرح عن الفنون كتب عن تاريخ الملصقات بالعالم العربي او ما شابه ذلك هلا انت اسمك عبود ولا عبد شو بنادوك عبود؟ انا بعبود معروف بعبودي 
معروف بعبودي عبودي ف... كمان مش عبود ايه انا كل مره بناديك بكون متلخبط انا ايه هيدي لا هذا اسم الشهره هذا اسم الشهره شو اسم الهويه ايه عبودي ابو جودي عبودي ابو جودي كمان هيك مسجل بالهويه مسجل يلا يعطيك يعطيك الصحه والعافيه طب شكرا. انت من وين انا من جبل لبنان من قريه اسمها دار الحرف و... وبتعرف الكل نزلوا على بيروت لحتى لحتى يعتاشوا اللبنانيين خصوصا الطبقات الوسطى والطبقات الصغيره الشباب بالاربعينات والخمسينات نزلوا من من قراهم لحتى يشتغلوا والدي كمان باواخر الاربعينات نزل على بيروت و واشتغل ببيروت ونحن خلقنا وتربينا ببيروت انا كنت موجود بمنطقه شعبيه خلقت بمنطقه شعبيه اسمها برج حمود بعدين ب 75 76 خلال الحرب الاهليه بتعرف ما كان في مدارس ما كان في شيء ابدا كانت مسكره المدارس وانا كانت هوايتي الاساسيه هي القراءه فما كان في بتعرف ما عندنا فلوس ما عندنا نقدر نشتري كتب او جرايد او مجلات فكنت كنت هاوي السينما يعني اسبوعيا بحضر ثلاث اربع افلام بشكل دايم يعني فكنت مارق بشارع الحمراء عند احد المكتبات وتوظفت عندهم لحتى اقدر اقرا بدون مقابل <تصفيق> فهيدي بلشت وفتت بعالم النشر بعد مدي اشتغلت بمؤسسه مميزه جدا اسمها المؤسسه العربيه للدراسات والنشر الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب الكيالي يلي صراحه عمل نقله كبيره بعالم النشر بالعالم العربي من خلاله تعرفت على عدد كبير من الفنانين والمثقفين العرب يلي كانوا عم يتواجدوا ببيروت بهيديك المرحله كعمل او كانوا حاسين بنوع بيقدروا يقدموا بحريه اكثر اعمالهم ونشاطاتهم وسائفتهم فدخلت بهيدي المرحله صغير كنت ومثل ما انا انا كنت هوايه السينما كنت جمع لا. كل واحد لمراهقته كان يحب ممثل او ممثله معينه يعني يجمع لهم صورهم وكذا مع الوقت بلشت هيك بس وقت فتت بعالم الطباعه نحن كلنا بهيديك المرحله للاسف كنا معلقين بال بالاجنبي بالفيلم بالفيلم الاجنبي بالمسلسل الاجنبي بالثقافه الاجنبيه وانا كنت روح على السينمات جمع هدول الصور الاجنبيه بشكل عام وكانت كانوا يعطوني معهم شويه شغلات عربيه فوق مثل ما بيقولوا فوق البيعه فاكتشفت انه كمان سكنت بشارع الحمراء بهذيك المرحله بتعرف كان في الحرب الاهليه والاضطرابات والاحزاب موجوده وكل هيدي الاحزاب يلي كانت مشاركه بالحرب الاهليه كان يسقط لها شهداء او كان عندها مناسبات معينه عيد تاسيس الحزاب او تاسيس المنظمه او تاسيس فكانوا يعملوا ملصقات انا انا اسمح لي بدي اقاطعك هون لانه في سؤال واض وراسخ عندي وعالق عندي انت حكيت ال... ال... انت من دار الحرب صح؟ نعم آه بس انت عايش وربيان او حتى انه الوالد اجى لهون وانت خلقت هون وولدت هون وربيت هون نشات هون صحيح طب وانت الواحد بصير يعرف على حاله انه هو من بيروت؟ آه انا انا بدي اقول لك اكثر انا من راس بيروت انا يعني... انا انا انتمائي اذا بدي احكيك اذا بدي آه نحكي ب... بوضوح انا بعتبر حالي من ابن راس بيروت انقبل انقبلت من البيارتي او من 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 قبلت بس انا بعتقد من من هيدي المنطقه بشكل عام لان 
بنات مستقبلي وبنات علاقاتي وبنات عدد كبير من الصداقات وكذا براس بيروت وتعرفت على عدد كبير من المثقفين اللي كانوا قاعدين هون دكاترة الجامعات اللي كانوا عم يشتغلوا هون يعني من خلال المكتبات او التعاطي بالكتب ايه صح مرات كثير وقتها بكون بسافر بسافر مدة بحب كثير ارجع ادخل على مكتبتي بحس حالي بامان وبراحة اكثر هلا انا يعني بعتبر انه من تبي للراس بيروت بس بلادنا تستوعب الناس اللي مثلك بالعاده بيحكوا انه هم من بيروت ولا بضلهم الناس تنسب حالهم لقريب الاصل او البلد الاصل؟ كل واحد عنده قناعه معينه بيعتد بيشتغل على ضوءها يمكن في ناس كثير بتحب ترجع على قراها الاساسيه يعني انا قريتي جميله وحلوه و لكن بروح عليها بس بالمناسبات يعني مع المناسبات اللي بتصير العائليه او كذا انه بنطلع عليها يعني اكثريتها يا يا افراح يا اتراح يعني اكثريتها ده شيء بس الميزه ببيروت وبراس بيروت بشكل عام انه هذا هذا التنوع اللي موجود اللي ما بتلاقيه باي منطقه ثانيه ب بلبنان او ب بامكنه ثانيه، يعني بتلاقي تنوع كبير جدا بين من المكونات اللبنانيه والمكونات العربيه اللي موجوده ب ب او طلاب الجامعات اللي اللي بيجوا تيدرسوا، فدائما في في تجديد مع مع تنوع جميل وبعدها مستمره في راس بيروت، هذا الشيء الميزه اللي اللي بحب بحبه بهالمنطقة احكي لي هي الجامعة الأيوبية الجامعة الأمريكية محسوبة على راس بيروت موقعها هي ضمن راس بيروت اوكي ضمن راس بيروت هي هي ضمن راس بيروت طيب معناها يعني عشان هيك فعليا راس بيروت منطقة مم... فيها حيوية وفيها يعني على يعني ب... الجامعة هي... اللي عاطي الحيوية الجامعة وقصص ثانية يعني في عندك كان شارع الحمراء يلي يلي نقل من الستينات نقل كل شيء ثقافه وتجاره وحضاره والحضاره يعني مش مش حضاره يعني تجديد فيك تقول صارت براس بيروت من الستينات وطالع هلا انكمشت شوي المنطقه تجاريا بس هيدا كل البلد صارت صارت حالته بهذا الوضع يعني يمكن ببين هون اكثر لان كان كان في كان المؤسسات والمحلات الكبيره كانت موجوده ب وهذا كله تاثر عمليا يعني مثلا براس بيروت كان في حوالي 18 قاعه سينما براس بيروت كان في حوالي 16 17 مكتبه يعني بشارع بلس كان في ست مكتبات مقابل الجامعه الامريكيه بالحمراء كان في شيء 6 7 يعني مثلا هلا ما عاد في بالحمراء غير مكتبه مكتبه وحده مكتبه انطوان بشارع بلس بعد في مكتبه لبنان يعني هيدي القصص يلي كانت النوادي النوادي الثقافيه تبع دول العالم كلها كانت موجوده بهيدي المنطقه يعني ف يعني نحن اي نادي تابع لدولة الاتحاد السوفيتي امريكا جوتي المعهد الالماني البريتش الفرنسيين العرب يعني العراقيين كان عندهم مثلا مكتب ثقافي كلهم كانوا موجودين بمنطقه راس بيروت بهذه المرحله يعني هلا هذا كله تغير عبودي بالجانب الثاني من من التعريف كيف بتحبش الناس تعرفك كيف ما بتحب او توصفك غير انه البيارتي يحكوا لك انك انت مش بيروتي ما في عندي ما في عندي ما عندي خوف من اي توصيف او او ما ما بخاف مش يعني خوف عادي مش مش خوف عادي او او يعني ما بحب ما بحب يحددوني بأي شغله اللي كان 
بحب شوي يكون عندي حرية بالعادة بشو بحددوا؟ ايه كتبي مكتبي عادي اه بتقصد انه مثلا بحددوك بمهنة بشغلة ايه. بكذا ما في عندي ما في عندي او منتمي لشيء تنظيم معين او حزب معين او <تصفيق> فلا بالعكس انا بفضل اكون او لدين معين يعني انا ما ما بحب ضل حافظ على يعني بدك تقول نوع من الانسانيه اللي تكون شوي شامله اكثر يعني ما بعرف احمد التوصيف الثاني يعني ما ما عم بقدر نركب براسي يعني صراحه كيف بدي كيف ما بحب عليه كيف ما بحب يعني ما هو انت جاوبته ايه ما انت جاوبته خصوصا خصوصا وقتها خصوصا وقتها بحبوا يعرفوا شو 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 اساس عبودي شو اساسه شو السياسه الدين العبودي كذا اه فهمت عليك تمام بس بس هو بالاخر تعرف هذا السؤال هو دائما بكون تح يعني كل ضيف بجاوبه من منطقه التحديد بس في حدا تحديد بعائله تحديد بحزب تحديد بكذا ما بفلسطين زي عندكم بس انتم عندكم تحديد للطائفه اكثر اكثر احنا عندنا الحزبه التنظيمات والاحزاب هلا اجى السؤال الكبير هلا انت شو قصتك مع فلسطين وانت بلشت اول شيء هي قديمه شوي يعني انا بلش وع... بلش وعي صغير شوي يعني انا ب... بلشت بالقراءه بكير أبو... والدي يعني صار... كل اسبوع كان ياخذنا على المكتب يحد المنزل ويقر... ويشرينا كتب لحتى نقرا وانا أ... بل... كنت قارئ جيد جدا صرت بال يعني فينا نقول يعني انا من مواليد 58 بلشت قراءه يعني بال 60 اوائل 70 صرت قارئ جيد وصار عندي نوع من الانتماء وبهذيك المرحله بعد ال 67 يعني عمليا والهزيمه اللي صارت اللي كنا نحن بأول طلعتنا يعني بدك تقول حتى لو كنا 13 سنة 12 سنة مم. بتحس إنه في شيء أنت انكسر فيك فعمليا بدك تحاول ترجع تبني حالك أو ترجع تحس إنه أنت لك دور بهذا المجتمع بهذه البيئة بهذه الناس اللي حواليك و... وتحس مع الظلم يلي كان عم بي... عم بيصير لكل الناس بي... يعني لو كنت لو كنت انت بعيد عنهم بشكل منه مباشر عليك ف انا بلشت احس ب 68 بلشت المنظمات الفلسطينيه تكون لها نوع من التواجد بلبنان بشكل عام تطرح افكارها وتقدم كتب وتقدم شغلات لا لا لشعبة لكن نحن كنا متفاعلين مع كشباب طالعين جديد عم بفتشوا على على شيء يقدر يسترجع لهم او يكون عندهم شيء نوع من الالتزام لان اكثريه الشباب اللي كانوا بعمري بهيديك الوقت وبمجتمعنا كان كثير عم في مشاكل اقتصاديه، مشاكل اجتماعيه، مشاكل وطلعوا على الشباب كان في موجه كثير كبيره من الحركات اليساريه او الحركات التقدميه ب... بالبلد والتقت مع القضيه الفلسطينيه ب... بشكل من الاشكال يلي كانت بالنسبه لنا هي الامل ب... باستعاده الكرامه باستعاده حريتنا حريه الشعوب بشكل عام وكانت القضيه الفلسطينيه هي اللي بتمثلها ف جمعت كل هالقصص مع بعضها طب هذا مستوى الوعي اللي انت بتحكي عنه كان طالع من بيت مسيس ولا كان في شيء سائد عند الشباب في حينا؟ هو بيت صراحة اذا بدك الحقيقة ابي رجل مسيس اكثرية اللبنانيين مسيسين 
بس انا طلعت نقيده كليا يعني شو كان موقفه من فلسطين والدك؟ <تصفيق> والدي ما كان مع القضيه الفلسطينيه ابدا كان مع القضيه اللبنانيه و بس الميزه والدي انه كان يسمح لنا يعني انا بتذكر يعني يوميا كنا كان الموضوع سياسي بشكل كلي والدي رجل كادح بكل معنى الكلمه يعني كان يروح من الساعه 9 صباحا يرجع الساعه 11 12 بالليل لحتى يعيشنا حياه كريمه وكذا افكاره مثل كل هالشباب الجاي من بيئه معينه بتضل شوي مقوقعه بطريقه من الطرق بس سمح لنا انه نتعرف على كل شيء من خلال الكتب يعني حتى لو شو يعني اللي شو بدك بهذا الكتاب عم تاخذ كتاب لليلين شو بدك فيه بدنا نقرا شو من شو بدك بالقصه ف فبهيدي الطريقه يعني تعرفت على هيدي الافكار مع انه كان هو نقيده كليا بس كان يسمح لنا بهيدي وكنا كان نقشنا يوميا انا واخواتي ب ب وانا كنت اتصارع معه وقال له انه انت شخص عم بتقاتل عم تناضل كل النهار لحتى تيجي تعيشنا انجا تقدر تعيشنا وعم بتدافع عن رجال الاحتكار ورجال الدوله اللبنانيه او هذا النظام يلي ما عم يسمح لك تاخذ فرصه تاخذنا مثلا على على الضيعه تاخذنا ف فكان هذا النوع من الصراع كان كثير حلو بعتقد طب انت بتفكر هلا هيك بس ترجع تصمم بالمشهد يعني جزء من علاقتك من فلسطين كمان انه كنت تكون نقيد راي والدك أم... لا لان لان قضيه فلسطين اكبر من انه كنا نكون نقيد والدي بكل صراحه ب... 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 بكل صراحه يعني اختلفنا على شغلات كثير مختلفه على طريقه العيش على ال... على العلم على ال... على الثقافه على على كل شيء يعني بس القضيه الفلسطينيه اكبر من انه هدول هي من ضمن الشغلات يلي يعني أو مثل كل شخص بيعتبر حاله وطني هو الجيش هو يلي بدافع عن الوطن والناس على يد التزام بالقوانين وكذا وشغلات من هالنوع، نحن كنا بنعتبر حالنا إنه إذا ما كسرنا هيدا القالب يلي موجود ما بنقدر نوصل للحرية ولا ما بنقدر نوصل على الإيمان يلي نحن عم يلي عم يركب عم عم يتبلور معنا بودي طب انت لما بتحكي على الهزيمه على ال 67 وبتحكي عنها هيك على مستوى يعني بتوصفها زي كانه محطه بس هي كيف علمت عليك كشخص؟ يعني علمت يعني انه قد ايه كان عمرك اصلا؟ انا كان عمري سبع سن 10 سنوات 68 بكون آه. تسع سنوات عشر يعني انا بتذكر انه نحن ببيوتنا كل البيوت اللبنانيه دهنوا الزجاج بالازرق اللون الازرق مشان ما يجي الاصف يعني شغلات انه ضلينا بالبيت ما تحركنا يمكن خمس ست ايام سبع ايام يعني شغلات من من هيدي النوع والدي كان كل يوم يجيب جريدتين على البيت يوميا في صحيفتين بيجوا على البيت يعني وما كان ما كان في مثل الايام تلفزيونات او تسليه فكانت تسليتنا الاساسيه القراءه ف كان يجيب جريدتين متناقضتين كليا <تصفيق> جريده جريده حزبيه وجريدة تانية غير حزبية فعمليا كنت كنت فكنت تابع هيدي القصص من من انا وصغير بهيدي الطريقة وبعدين صرنا مثل ما قلنا رحنا على الكتب وعلى الثقافة بهيدي الموضوع فالهزيمة 
بعتقد الناس حست فيها بس في 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 كان حاله انكار بشكل عام او بحاله انه نحن هيدي نكسه ممكن نرجع نستعيد وكذا بس انا بالنسبه لي اعتبرت انه ما فينا نحلها غير بالكفاح المسلح بهيديك الوقت من وقتها هلا هلا صار صار في امور كثير بدها بحث يعني صارت بعدين بدها بحث بس يعني بتعرف الشباب اول طلعته كذا كله بده يعمل بده يكافح عسكريا ونضاليا و طب وبعدين وبعدين شيء ثاني عم كمان بتحكي لي على الهزيمه بهذا الشكل وبالبيئه اللي انت موجود فيها وكمان بتحكي لي انه التنظيمات كانت موجوده هون كيف كيف حدا مثلك فتح طريقه للتنظيمات ولا التنظيمات كانت تدور على اللي زيك؟ لا آه آه يعني آه انا رحت على التنظيمات من خلال القراءه او رحت على الاحزاب من خلال القراءه آه لكن كان في بعض كان في بعض الشغلات يلي مثلا آه كان في وضع اجتماعي كثير مزعج يعني الطلاب الجامعات والمؤسسات يعني ضل في حوالي سنه سنه ونص اضرابات شامله عملوها الطلاب شاركنا فيها بالسبعينات المنظمات مثلا وقت احداث الاردن صار في عدد كبير من المظاهرات يعني بالسبعينات يمكن كان انا عمري شي 12 سنه اول مظاهره كانت لاسقاط النظام الاردني شاركنا فيه ب 73 كمان كان في مظاهرات لدعم المقاومه فكنت اهرب من المدرسه فحتى اروح على هيك نوع من المظاهرات فرديا يعني بصراحه ما كان عندي اي علاقه باي باي تنظيم بهيديك المرحله يعني وتعرفت على شباب التنظيمات يلي من بعد ما دخلت بعالم الكتاب يجوا يشتروا كتب يجوا من المكتبة يلي كنت اشتغل فيها تعرفت على شباب كتير من خلال هيدا العلاقة اكتر من انه دخلت بتنظيم معين يعني ما ما كنتش بس, بس انا بالاخر انتمات حزبيا لاحد الاحزاب اللبنانية اعطيني عبيت عبيت استمارة عند مين؟ <تصفيق> <تصفيق> لا ما عبيت نحن انا عمليا انتميت فكريا لمشروع له علاقه ب بالمنطقه بشكل عام يعني لمشروع شخص عمله من ثلاثينات الحزب الحزب السوري للقوم الاجتماعي لان شفته اقرب لعملية لحل جذري لكل مشاكل المنطقة يعني كان من ناحية القضية الفلسطينية أو كان أو كان من ناحية المجتمع لأن حزب طرح ما في طائفية ولا بأي شكل من الأشكال ناس مت مت قدام قدام القانون والنظام لازم تكون متساوية ما في حدا على من حدا و فطروحات بعتقد وهلا بتصير تحسها انه كثير مهمه للمجتمع وللشعب بلشت قصتك مع البوسترات كان في اي علاقه شيء مع العناصر البصريه مع الجمال لانه كتب بتحكي على اشياء مكتوبه تكست شو آه شو العلاقة مع مع البوسترات؟ علاقة بلشت من خلال السينما العلاقة بالبوسترات آه أنا يمكن كان عمري ست سنين أو سبع سنين بلشت أدخل على السينما يعني والدي كل نهار أحد وهيدي أنا كثير بنبسط فيها آه كان يخدني آه على على السينما آه هلا ما كان يحضرني سينما كان يخدني على قاعة السينما وأنا كان هيرس بالأول كانوا قاعات السينما كبار وكلهم فيهم لوحات على الحيط حطينا العيون البوسترات شغل بوسترات ملونة وكذا 
ف انا ببصري ركب ركبت صوره هالبوستر او ركبت الصوره الاسود والابيض اللي كانت تنحط لان كانوا يكثروا الصور لان هن كانوا الدعايه الاساسيه لحتى واحد يدخل على السينما يعني ما كان في تريلر ما كان في دعايات المهم كان في تلفزيونات يعرضوا انه او فيلي بده يفوت على السينما بده يشوف هالصوره يا يا بتجذبه لحتى يفوت على الفيلم يا بروح يفتش على قاعة سينما تانية تيحضرها طيب فهذا يلي كان الدعاية الأساسية البانويات يلي كانوا يتعلقوا بالشوارع وكذا هن يلي كانوا يجذبوا كانوا ينعمل كمية كبيرة من البوسترات يعني كان ينطبع كمية من البوسترات تتوزع على قاعات السينما وتتوزع بالشوارع العاصمة بشكل عام فهدول انا يلي جذبوني لحتى على صوره الملصق وحتى لحديت هلا يعني يمكن حضر لي فوق ال 6 7000 فيلم اذا بتيجي تسالني في افلام كثير ما بعرف قصصهم ونسيت القصه تبعهم بس بعدها بذاكرتي صوره الملصق اوكي يعني بقول لك هيدا الملصق مكون تكوينه كذا شخصيته كذا بطل فركبت هيدي بذهني لان بلشت فيها صغير بدون ما بدون وعي يعني مش انه كان في فركبت براسي بعدين وقت انتقلت بلشت اشتغل هون الملصقات اللي كانت تتعلق بالشوارع كمان كانت تجذبني ويلي صار انه بمرحله الحرب صار يتعلق كثير ملصقات سياسية. وهيدي الملصقات السياسية كمان كان فيها نوع من الجز... من بدها تجذب الناس ل... لقضيتك لمشروعك ل... للشهيد يلي عم تعلق له صورته ف كانت نوع من بدهم يعملوا دعاية نفس الدعاية اللي كانت تنعمل للفيلم في... فينا نعتبر هيدي الطريقة. شو كانت العناصر الجاذبة في حينها؟ العناصر الجاذبة يعني مثلا إذا شفت ملصق عن يوم الأرض أو يوم المرأة هلا مثلا وعاملوا فنان مثل مثل بعدين تعرفت عليهم بس لا بدي أرجع بدي أرجع لقبل فعليا وقت السينما لما بتحكي إنه كان في ثقافة البوسترات اللي اللي بتجذب فواضح لي انه كان هيك بدايه تشكل الكار يمكن هيك إيه اذا بدي احكي عنه هم كيف لما حدا كان بده يرسم او يعمل بوستر كان يهتم بوجهي بالوان بتكست بشو إيه إيه نحن ما كنا نعرف هذا الشيء بس هلا باثر إيه رجعي هلا باثر رجعي كان يهتم كان يهتم يقدم الصوره بشكل جذاب الوان البطل دائما عم يبتسم او عم يضحك حتى بما فيهم صور الشهداء بتحسهم انه ما فيهم كآبه، ما فيهم حزن، ما فيهم فكانوا كانت عمليه تقديم هذا النوع من الاعلان كان عمليه تقديمه بشكل يجذب الناس على على هالمشروع اللي عم يتقدم يعني حتى لو عم بينحط صوره قائد تنظيم او صوره قائد حزب يعني مثلا بمناسبه ثوره 23 يوليو كل سنه ينزل صور جديده لعبد الناصر او مختلفه كل تنظيم ناصري ينزل صور جديده لعبد الناصر مع مع جمال لعبد الناصر بعدين مثلا صور كمال جنبلاط من بعد ما استشهد كانوا رسامين فنانين هلا صرنا نعرفهم نعرف اسمائهم هؤلاء الفنانين شاركوا بهذا الفنانين تشكيليين عرب كانوا موجودين بلبنان او لبنانيه او فلسطينيه كانوا موجودين هون كانوا يعملوا ملصق يعني الشهيد غسان كنفاني عامل عدد كبير من الملصقات للجبهه الشعبيه هؤلاء كلهم اكتشفناهم يعني هو كان يعمل ملصق بدون يعني بمناسبه معينه بدون مشروع يعني صاروا يعرفوا انه هذا الملصق عمليه جذب <تصفيق> لا يعني لا 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 مشروع لا قضيتهم فصاروا يعملوا هذا الشيء بدون اهتمام انه بده يعملوا للتاريخ او لكذا انه هيدي المناسبه بدنا نعمل لها ملصق 
بنعمل لها منصات بتعلق بروح احنا بنحكي بفترة إذا بدنا نحكي بلغة الترندات كان البوستر فيها ترند صحيح هو إذا ترند إذا بدي أدخل فعليا أعمل زوم إن شو البوستر الترند كان يعني إذا بدنا نمسكه مسطرة ومرة ثانية أنا عم بجرب هيك بس وأنت قاعد بتحكي إنه الواحد كان يقرر الفيلم اللي بده يحضره بناء على البوستر فعم بحاول أحط حالي مكانك كيف كنت تختار البوستر الجذاب عشان أفهم الشيء إنه هذا اللي معجق بالألوان ولا اللي فيه بني ادمين ولا لا لا كله كله كل شيء بيلعب دور يعني انا مثلا كنت جمع منصقات فيروز مثلا شو ما كان ملصق لفيروز كنت جمعه لان في عندي علاقه مع الشخصيه كان عندي جمع ملصقات لفنانين اجانب لانه لانه هذا الفنان كان البوستر حلو او مش حلو هيدي ك كانا شخصيا شفتني بالتنظيمات الحزبية وقتها كنت أخذ بوستر كانت تسائب بالصدفة أنا مارق بالشارع والشباب عم بيلزقوا ملصق أطلب منهم الملصق شو ما كان نوعه يعني لأن صار, صار عندي نوع من أنه بدي جمع ملصقات هيك كانت تسائب يعني عمليا أو بعدين صرت روح بس بوقت متأخر يعني بالتسعينات صرت روح على هيدي الاحزاب والتنظيمات واسالها اذا عندها ملصقات لان صار عندي هدف من تجميعه لهذا الملصق، بس بالاول الملصق يعني بده يعبر عن الفكره يلي عم عم بده اياها الداعي للناس كان الاحزاب او التنظيمات او السينما او او المسرحيه او الفرقه الموسيقيه اللي بدها تعرضها يعني كانوا كان هو الدليل لحتى تروح تحضر هذا النوع من من النشاط يعني عمليا كانوا الاحزاب يعملوا نشاطات حزبيه مثلا او احتفالات حزبيه يعملوا انه نحن بالنهار الفلاني عاملين احتفال بسينما بقاعه السينما الفلانيه بيعملوا منصق مع شعار ومع كذا حفلة موسيقية نفس الشيء هيك كانت هلا في ناس بتنجذب لا لا في ناس ما كانت تمرق في ناس انا اكثر من محل محلات بشارع الحمراء يقولوا لي شو هودا عم يوسخوا لنا الحيطان فكل واحد من الناس بت بتشوفه من من وجهه نظر هي شو شو بتحس فيه بالمضي انه حتى كان في زيك وفي ناس فعليا بتشوف انه توسيخ للحيطان ايه شو لك ونضفها ومظبطها وفي حدا فعليا اجى اجى خرب له اياها ف... طيب اول بوستر لفلسطين بتتذكره؟ اول بوستر لفلسطين انعمل اخذت كان في معرض للملصق الفلسطيني بشارع بلس المكحول عن عن الملصقات يعني عن ملصقات هذا من أخذ... هون بلشت القصه من المعرض معك ايه كان في كان في معرض للملصقات معرض صغير يعني كان باول بداياته الملصق الفلسطيني بلش بلبنان هو اول ملصق قبل حتى قبل الاحزاب اللبنانيه أحزاب اللبنانية بالخمسينات والستينات عملت عملت ورقة A4 كانت تكتب عليها البيان تبعها وتوزعوا على الناس ما كان في ما كان في شيء توجه ينعمل ملصق سياسي مع مع الأحزاب مع أنه الأحزاب اللبنانية عريقة في كثير منهم من الثلاثينات وكذا بس ما كان في هيدي السقافه ينعمل، كان يا ينحط صوره رئيس الحزب صورته تتعلق على الحيطان او او تتوزع او يعملوا بيان على ورقه ايفور وتتوزع. الملصق انعمل كم ملصق لكم حزب بس بسيط جدا يعني. الفلسطينيين من وين جابوا الثقافه هاي؟ هيدي اجت مع فنانين اجانب اجوا على لبنان و... و... وساهموا ب... ب... بانتشار الملصق الفلسطيني أجانب وعرب عراقية مصرية سورية قبل اللبنانية هؤلاء يلي راحوا 
او درسوا برا كان برا بلش الملصق السياسي يلعب دوره فهدول الفنانين هن يلي دخلوا الملصق السياسي على الثوره يعني مثل هلا ما بدنا نحط اسماء بس حتى ما ننسى حدا بس عمليا يلي جاب الملصق الفلسطينيين مع الفنانين العرب يلي كانوا موجودين بلبنان اجوا من اواسط الستينات يشتغلوا بلبنان يعني لحد المرحلة اللي بلشوا فيها الفلسطينيين بالملصق السياسي كانت الملصق هو عبارة عن يعني رئيس دولة او رئيس حزب او فقط حتى الملصقات الفلسطينية بلشت كتابة على ورقة اي فور او اكبر شوي بلشت 68 مع انطلاقة حركة فتح فينا نقول على فتح بال 65 بس بلشت انطلقت بال 65 لكن الملصقات اللي بلشت تبين من 68 خصوصا من بعد معركه الكرامه يعني بي 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 بشكل عام تقصد هذول البوسترات الاي 5 الاي 5 اي 3 ولا اي 5 اي 3 اي 3 فبلشت وكل اكثريتها كتيبه عن كرامه الشعب وعن او الشعب وكانت كتيبه بالاول على ورقه مع خط عربي وبعدين فينا نقول بلشت ب 68 وطالع تبين الصوره او الرسمي على الـ على الـ على الملصق يعني هم استخدموا الملصق كاداه بس لا ينشروا عليها شعار سياسي صحيح ما الاضافه كانت هذا اول تغيير يعني اول تغيير او انتقال من فكره صوره الرمز يعني صحيح بعدين رحنا باتجاه الملصقات اللي دخول العرب ودخول الاجانب وحاله الابداع اللي صارت صحيح إيه وبقدر اتخيل انه صار في منافسه انه مين بده الرسام او مين صار صار في مناس صار في منافسه صار حتى صار في منافسه بين الرسامين مم. بين الفنانين مين بيقدر يعطي رسم مميز ومين مين الحزب بياخذ رسمته مين الحزب بياخذ رأ... هلا فينا نقول صاروا صاروا الفنانين كل حزب عنده فنان كل منظمه عندها فنان يعني حتى المنظمات الفلسطينيه عملت مكاتب فنيه صارت تنتج بشكل بشكل مستمر كل مده يعني ما عادت شغله شغله بمناسبات فقط صارت لا عمليا هي تطور دايم ل ل ل لتقديم الفكره للتعريف بالحزب لجذب الناس اكثر لان كانت تساعد هيدي الملصقات على انتماء الناس للاحزاب والتنظيمات هيك هيك انا شفت صراحه لا لا رواق عادي كمل 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 لا تقطعونا ابدا انا بحكي لكم شيء ثاني انه خل خل التسجيل شغال ارتاحوا في تقارب ما شغل موسيقى انا ويعني عادي رواق انه في عندك جيران مزعجين يعني مش رح نوقف ابو الخطيب ريح بالك تمام مع تقارب انت بتكون مرتاح بالكامل يسعدك يعطيك العافيه يمكن الفدائيين طلعوا فوق هو اسمع اذا طلع صوتهم بكون ممتاز بكون الفدائيين معنا طب احنا احنا حاله المنافسه اللي انت هلا بتحكيها شكلت حاله ابداعيه واسعه صحيح تمام واستمرت لحد امتى؟ استمرت بلبنان لحتى لحتى اجتياح الاجتياح الاسرائيلي لسنه 82 يعني لان المؤسسات اللي كانت تصدرها اكثريتها تسكرت او فلت من من لبنان الاحزاب اللبنانيه يمكن ضلت تعمل ملصقات الفلسطينيين رجعوا جددوا نشاطهم بلبنان بعد ال 84 يعني عمليا وطلع ملصقات مثلا عن صبرة وشتيلة وكذا لكن مش مثل بس ما انطبعت ببيروت مثلا انطبعت بدمشق انطبعت ببغداد انطبعت بدول ثانيه واجت على على لبنان يعني لكن هي هي الملصق 
استمر بهيدي المرحلة بس مش بالزخم اللي كان موجود بين 62 و 82 ابدا صار اضعف شوي صار اقل صار يضعف كمية طباعته او كمية نشره بشكل عام لحتى وصلت للتسعينات تفى كليا الملصق حتى الملصق السينمائي مع مع الميديا الجديدة انتهى يعني عمليا بالالفين ما عاد في هذا النوع من من الثقافة وهذا الشيء اللي شجعني اكثر ارجع فتش وانبج وحافظ على هذا او نلاقي هذا الملصق خصوصا الملصق السياسي لان بيعبر عن مثل ما عم حكينا هلا بيعبر عن تاريخ وعن مرحله وعن ثقافه وعن حضور ابداعي صراحة جميل جدا صار بهذيك المرحلة وتلاقي بين الناس مختلف كليا يعني هلا انت تقعد ورا الكمبيوتر تعمل رسمة وتبعتها لصديقك بس انا كنت شوف مثلا من خلال دار النشر تبعي انه هذا يلي كنت اشتغل فيها سابقا انه وقت تعمل رسام وقت يعمل لوحة بدها تروح على المطبعة والمطبعة يمكن يناقشوه فيها يقولوا له هذا اللون ما بيزبط هيدي الشغلة ما بتزبط شو رأيك إذا حطيت هيك يعني في تلاقي بين الناس أوكي. يمكن وقت يعمل ملصق يقعدوا الشباب يلي مسؤولين بالمكتب إنه شو رأيك نشيل هيدي نحط هيدي هلأ ما عاد فيه ما هيدي 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 السقفات ما عاد فيه يعني حتى فنانين كانوا يشوفوا قال له شو رأيك بهاللوحة بنعمل هالملصق فنان تاني يكون بشاركوا قاعدين على بالقهوة أو كذا بغيروا بغيروا التصميم الملصق هلا ما عاد في هيدي هيدي القصص أنت بتحكي لي هيك إنه إحنا معنا حق فعليا نركز بكل تفصيلة في البوستر لما بنشوفه إيه شو لك؟ بكل رمز بكل رمز بكل بكل شيء لأن هلا يمكن بياخذ البوستر ساعة أو ساعتين مع التقنيات الجديدة يلي موجودة بالاول كان كان ياخذ له جمعه جمعتين ثلاثه لحتى تقدر تنفذ تحضره للبوستز لحتى يروح للطباعه للملصق فكان كثير شغله كان فيها نوع من ال من الحاله الانسانيه يلي فيها احتكاك مع الاخر قبل ما يروح على قبل ما يصدر ويطلع اكثر من هلا بهذا الوقت طيب بودي لفتني اكثر من مره وانت بتحكي يعني هسه وقبل لما كنت بتحكي لي على الاجانب والعرب انه كانوا بيجوا وبرسموا ربطت الاشي انا في بيروت وانت ربطته كمان بفكره انه بعد ما طلعوا من بيروت الحاله انحصرت اكثر بس دائما في اشي يعني احكي لي عنه اكثر عن بيروت اللي كانت حاضنه لهذا الابداع والجمال والفن وانا في بالي انه بتعرف طول اليوم مش طول اليوم بهي الايام او جيالنا أو الفنانين الجدد بكونوا دائما بحاولوا يلاقوا مطرح بالمشهد الكبير أو المشهد المقام الكبير ف... وهي حالة المزايد اللي موجودة إنه الإبداع والفن والمقامة ورقصنا كذا و... في فترة اللي أنت بتحكي عنها ما كان هذا الإشي جزء أساسي من, من كل صحيح. الحالة المقاومة الكبيرة صحيح يعني آه يمكن من آه بيروت بهذيك المرحلة كانت وصلت لمستوى عالي جدا من الوعي والرقي خصوصا بهذا النوع من الشغل اهم الفنانين العرب مثل ما قلنا وصلوا لهون على بيروت كتاب ومصممي اغلفه او مصممي ملصقات او فنانين تشكيليين في منهم انضموا للثوره وفي منهم اشتغلوا برات انضمامه في في ناس اجت الهاجس تبعها انه تدعم هيدي المقاومه وتشتغل معها وتقدم لها شو بتقدر من من امكانيات يعني في كثير فنانين قدموا ملصقاتهم بدون مقابل يعني بعرف انا اشخاص منهم كانوا يعملوا الملصق او او قدموا شغل للمنظمات يلي بتعرفوا عليهم بال انه هذا عمل وطني عم عم نقدم فيه جهدنا وابداعنا. فهودول الفنانين يعني من من اندفاعهم نحو القضيه 
هن قدموا كل شيء هلا اوكي يمكن في ناس اخذت مبلغ معين ملصق او كذا بس ما كان شيء بالنسبه يلي 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 عم يتقدم ف فصار في نوع من ال فينا نقول هالابداع يلي منطلق من الذات بدون بدون خلفيه بدون بدون تجاره بدون بدون شيء يعني فهذا شيء حلو بعتقد يعني يقعد الفنان مثلا في منهم فنانين اشتغلوا على تصميم المجلات للمقاومه يشتغلوا على تصميم شعارات المقاومه كذا فعمليا وهدول اكثريته كان بدون بدون مقابل يعني شغلات بسيطه كانت فكنت تحس او او مثلا اقدم لك غلاف كتاب بدون بدون مقابل فعمليا هيدا كنت تحس انه في في نوع من ال من الحميميه بين الناس وبين بين المشروع يلي عم يتقدم عطاء شبه عطاء ذاتي كثير كثير جميل هلا لان كانت الناس تحس انه هيدي القضيه بالنسبه لها بتشكل لها الحريه اللي عم تفتش عليها بتفتش بت بتفتش لها عن الامان عن المستقبل عن ف هيك صارت يعني تراكمت الامور مع بعضها زادت الامور مع بعضها زادت انه نحن عم نفتش على مكان حر وسليم نعبر عن عن ذاتنا نعبر عن روحيتنا هيك صار طب تحكي انت في بيروت كانت كانت اول شيء انا اسمح لي لازم احكي مرحبا لسنتيا وشكرا كثير على 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 دائما يعني اجيت تطمني انه كل شيء عظيم شكرا سنتيا اللي هي اللي دعمتني بكل الامور التقنيه واشعر بالامان طول ما هي موجوده شكرا سنتيا إيه إيه وانت قاعد بتحكي كمان في هذيك المرحله اللي كان الرسام او الفنان هو جزء من الاشتباك الكبير إيه بس تتذكر الاسماء كانوا يشعروا بخطر الرسامين او الفنانين ولا كانوا معزولين عن الحالي بتعرف اليوم احنا بنحاول نربط الفنان المشتبك والرسام المشتبك والكذا لا بالعكس يعني مثلا باجتياح بيروت يمكن اللبنانيين طلعوا من بيروت بس هودول الناس ما طلعوا يعني معمول لهم ناجي 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 العلي مطلي <تصفيق> مثلا من بيروت شو اسمه فنان مصري حلم التوني ما طلع من بيروت منير الشعراني فنان سوري ما طلع من بيروت العراقيه ما طلعوا من بيروت يعني بالعكس هودول الناس يلي واشتغلوا اكثر بالجرايد والمجلات اللي كانت تطلع بطريقه صعبه جدا يعني تحت القصف وتحت يعني يمكن في منهم المطبعجه فل وهو اشتغل محل المطبعجه يعني مثلا ما, ما عندي هلا بس انا من خلال انا قسم كبير من من الاشتياح ما كنت ببيروت يعني نص الاشتياح كنت بس هدول الناس شاركوا بطريقتهم بالمعركه يعني قدموا شغلهم خلال المعركة يعني كان يطلع جريدة يومية كانوا يشرفوا عليها هني طلعت الثورة بمناسبة الاشتياح يعني على على سيرة المطبعجة اللي كنا نحكي فيه بالانتفاضة الثانية كانت عنا يعني من هلا رح نجي لها بشي مرحلة بس كان كانت المطابع دائما يتم استهدافها يعني يا اما بتتفجر بيعتقل صاحبها بالفترة اللي انت بتحكي عنها شو كان كان في سريه بالتنفيذ كان سريه كان في كان في سريه بالتنفيذ كان في لكن بيروت كانت يعني كان فيها 600 مطبعه يعني شو بدهم يلحقوا تيلحقوا يعني ما ما بتحرس بس 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 كانوا يوافقوا يطبعوا الملصق السياسي مش مش ضروري كلهم مش ضروري كلهم لكن 
يعني اكثريتهم اشتغلوا اكثريتهم حصلوا على على عمل على ملصقات على طبعوا جرايد او مجلات وهلا في منهم سكروا مكاناتهم ما ما بتركب على المشاريع او ما بيقدروا يعملوا شغلات في قسم سكروا بس في قسم استمر بال جريدة السفير ضلت مستمرة يلي ما طبعها داخل الحصار وكذا كان يتأمل لها ورق وتأمل لها المواد يلي بدها إياها الأساسية هلا مش مثل ما كانت تطلع بالأول 16 صفحة وكذا الجرايد الثورة أكثريتهم كانوا يطلعوا مثل ما قلت لك طلع جريدة يومية يعني كانت تطلع متخصصة بالاجتياح فما كنا ما كنا يعني بهيدي القصه الناس كانت تشتغل مثل ما قلنا بدون يعني اجى تعطيها فنجان قهوه وسندويشتها بالنهار ما عندها مشكله وعلبه السجاير اهم شيء السيجاره كانت لان بتعرف اكثريه الفنانين المثقفين بده يشربوا دخان فامن لهم هدول المكونات وخلصت طب بتعرف شو بحياتك هي في في اجمل من هاي الفتره مرت على بيروت اللي انت بتحكي عنها اليوم؟ لا ما في اجمل. لك هي المرحله ببيروت من 60 لل 75 بالفوره الثقافيه والفكريه اللي صارت بعتقد ما ما مر ولا عاصمه عربيه فيها. ما مر هالتنوع وهالنوعية من الناس اللي اجت ضلت لاواخر الثمانينات صارت ترجع شوي شوي يعني ناس فلت وطلعت صارت تطلع حتى اللبنانية طلعوا من من بيروت لكن بهيدي هذا التلاقي اللي صار ببيروت صراحة بنعمل عليه عدد كبير من الكتب يعني وبتعمل عليه مقابلات قد ما بدك فيك يعني كيف اجت مثلا غدا السمان على بيروت والتقت بغسان كنفاني كيف اجى المصري كيف اجى محمود درويش والتقى ببيروت يعني بتلاقي هذا الشيء ما عاد موجود ما عاد موجود يعني هاي مرحله كثير كثير جميله اجوا الفنانين العراقيين التقوا بالفنانين الفلسطينيين هون وعملوا نشاط وعملوا مؤسسات وعملوا شغل حتى ادباء واديبات تعرفوا على بعضهم من مجتمعات مختلفه والتقوا وتزوجوا وكذا فشغله كانت كثير جميله غير الانتاج انا كل كل ما اسمع هيك اي اي حدا بيشارك تفاصيل على هذه المرحله بصير عندي فضول فبصير اسال يعني انا ما بعرف شيء بجمالها فا يعني ما بعرف حتى عشان هيك عم بسالك انه في مر في شيء زيها او صارت بعدها يعني احتفاليه الصحف يلي صارت وقت اجوا شعراء الداخل شعراء المقاومه او شعراء فلسطين وقت بلشوا من محمود من سميح قاسم يعني تعرف عليهم من خلال الجرائد والمجلات اللبنانيه يعني كلها وغسان كنفاني عمل كتاب عن شعراء الارض المحتله فهذا الشيء يعني هذا التلاقي كثير كان كان جميل بين بين الناس هلا من الشكل انه نفتح شابتر جديد ما بعد ما بعد المرحله هاي طلعوا الفلسطينيات تشتتوا تشتتت حاله التضامن او الانتصار حتى لفلسطين الحاله الابداعيه بالضروره طبعا مع يعني بتنقتل مع هذا الشيء وزي كانه رجعنا للبوسترات التعون الكرامه وتعون فتح الاولى هيك هيك حاسس الشيء مشي هيك صار؟ ايه هيك صار جماليا يعني هيك صار ايه مثل ما قلنا يعني تغيرت الايام وتغيرت الظروف وتغيرت ال تغيرت الناس اللي عم تشتغل بهذا بهذا النوع من الشغل صار بدها تقدم شغل باسرع وقت ممكن ب ب ب بطرق جديده مختلفه فبدها لحتى ترجع الامور تتركز تظبط بدها بعتقد نوع من الوقت 
طيب بس بس انا بدي امسك القطعه قبل ما نقفز المرحله اللي انت بتحكي فيها على المجازر اللي هو ضل في حاله موجوده هون بس صار في نمط ثاني الوان ثانيه نمط ثاني ايه صار في نمط ثاني صار في ما عاد في الملصق يكون عنده هذا الحريه يلي كان عنده اياه بالاول يعني صار في نوع من الضوابط انا بشوف عليها صار صار محدود توزيعه يعني ما عاد فينا مجزرة عن صبرة والشتيلة ما عاد فيك تحطه بشا... بشارع الحمراء مثلا مم. يعني بتلاقيه بالمخيمات حد المخيمات بما... بأمكنة تانية يعني أنا ما شفت مثلا بعد مج... المجزرة ما شفت ملصق لمجزرة صبرة وشتيلة بعد سنة بشارع الحمراء شفته بعد يعني ثالث سنة أو رابع سنة يعني صار في نوع من ال... من القوقعة صارت حسب الظروف السياسية واللي صارت صار في نوع من القمع صار بعد بعد الاجتياح حتى للناس ما عاد يعني حتى الناس اللي انكسرت إذا كان فنان أو كذا ما عاد عنده الشجاعة مش الشجاعة ما عاد عنده يعني الناس خسرت بمرحلة من المراحل يعني هذه الخسارة بدها بدها تتصور بطريقه بعتقد انكساريه فكانت يعني اكثريتها صور اكثريتها طلعوا مثلا صور اسود وابيض يلي طلعوا عن المجازر صور صور كانت صور صور, صور اكثر طيب ف... بودي بنرجع شوي لورا بالمشهد الجمالي هذا اللي بنحكي فيه واللي كان فيه هيك ملصق سياسي كان في شيء بيشبه لبنان اكثر باللي انت بتقوله اللي هو صور ياسر عرفات او بوسترات ياسر عرفات سالتك عنهم المره الماضيه انه لك ال... في غيره دايما كان دايما قائد في قائد فلسطين غيرهم عمل له بوسترات تحيه وهيك كل كل القاده كل قاده الاحزاب والتنظيمات كان لها ملصق جورج حبش كانوا يعملوا له جورج حبش بس مش بكميه مثل ياسر عرفات لانه ياسر عرفات طب لأن يعني بالنسبه ياسر عرفات اولا فتح كانت اكبر تنظيم على مستوى الكل يعني مثل يعني على مستوى كل التنظيمات او حتى على مستوى الاحزاب اللبنانيه كانت الفتح هي الاكبر والاكثر كل ما كان واحد هو الاكبر كل ما بيقدر يقدم شخصياته بشكل اكبر يعني ما في يعني وقت طلع ياسر عرفات على الامم المتحده يعني تعبت الشوارع كلها ملصقات جئتكم وبندقية هذا كان بقراره يعني كان هو بحب التصوير كان دائما مرافقه مصورين لا كانت الظروف والحدث كمان يساعد وبدهم كمان البروباغندا تبع هيدي الاحزاب والتنظيمات مثل ما قلنا بدها تقدم مشروعه انه انا رحت على الامم المتحده وقدمت هذا المشروع كيف بدها تقدمه للجماهير الجماهير ما يعني ما بتقرا ما كان في تلفزيونات مثل ما كانت هلا بصراحه ما كان في هالميديا اللي موجود هلا كانت يا الصحيفه يا الملصق اللي موجود على الحائط يعني المخيمات لا يخلو يوم الا ما في ملصق جديد كان بهيديك المرحله لا اي تنظيم كان حتى كان وصلت بمراحل بين الاحزاب اللبنانيه والتنظيمات الفلسطينيه بين بعضهم يصير في بعض الصدامات على حساب انه انت ليش علقت على الملصق فملصق تبعي نفس النقاش تبع الجرافيتي ده نفس النقاش تبع الجرافيتي يعني حتى صار في فعمليا ياسر عرفات كونه صار بمرحله المراحل رمز القضيه الفلسطينيه ف يعني فيك تقول انه صوره بدها تكون اكثر ظهورا اكثر مثل باقي الاحزاب والتنظيمات يعني هلا مثلا بتلاقي صور نصر الله اكثر شيء بال بساحات ال بساحات ال يلي تابع لها فعمليا مطرح ما انتم عم تقدم القضيه في ناس معينين بيظهروا اكثر من ناس الجبهة الشعبية طلع جورج حباش ديمقراطية طلعت بس تعرف كل واحد قد إمكانيات وهلا الشهداء غسان كنفاني عندي أنا شي ست سبع ملصقات يعني كل سنة بمناسبة معينة يعملوا له الجبهة ملصق شخصيات تبع فتح اللي استشهدت بالأول أبو يوسف النجار و 
او ابو يعني الشباب يلي استشهدوا بالاول اكثريتهم عندهم ملصقات يعني كل سنه كان يصير في ملصقات احزاب اللبنانيه مثلا كمال جنبلاط من ال 78 بعد استشهاده لا يمكن اوائل التسعينات ما في كل سنه في في ملصق فعمليا الاحزاب بدها تستعيد نبضها بدها تستعيد تضل تذكر الناس انه هي موجوده كانت بهيدي المرحله الملصق اكثر شيء لانه موجود بالشارع موجود بالامكن العامه اكثر من الصحيفه او الكتاب او او كذا يعني احنا على حظنا فعليا اجينا بمرحله انحصار كل الجمال هاد ورحنا بس ضللنا البوستر الشهيد ودخلنا ايام الويندوز احنا صحيح يعني البشاعه بس انا بدي بدي اسالك على قصه البوسترات الشهداء دائما كان في بوستر للشهداء باول فينا نقول لمرحله الاجتياح ما في شهيد مر يعني اجتياح ال 78 اللي صار بلبنان وصار في شهداء يمكن في صور شخصيه مرات كثير ما يكون في صور شخصيه حطوا نبذه عن الشهيد و وكذا حتى عشر شهداء 15 شهيد ينزلوا بملصق واحد كذا اكثر يعني فينا نقول بهذا الوقت بهيدي المرحله فينا نقول 80 او 90% من الشهداء اللي سقطوا عندهم عندهم ملصق ملصق على شهادتهم كانوا يعملوا بوسترات فرديه لكل واحد ولا كمان في بوسترات جماعيه؟ في في بوستر هيك وفي بوستر جماعيه وفي بوستر فردي وبكون... حسب حسب دوره حسب اهميته حسب يعني بكون في ديباجي ما مثلا يعني انا كله ب... كله بده ينحط بنحط السنه ايمتى انولد ايمتى انتمى لهذا التنظيم آه شو مسؤولياته شو استلم شو آه شو كذا آه مرات بحطه شو دارس شو كذا خصوصا اذا كان اخذ شهادات عليا آه كذا اكثريه الشهداء كل الشهداء يلي سقطوا باوروبا يعني عمليا كان عندهم آه كان عندهم ملصقات آه شخصيه يعني فينا نقول كل هيدي المرحله اللي تعرضوا لاغتيالات آه كذا كله عندهم آه ملصقات حتى في منهم يمكن يكرروهم سنويا بحسب حسب اهميته وحسب دوره طب برايك ليش هذا الشيء الوحيد اللي استمر ليش استمر مش طب... يعني بظن احنا عندنا بفلسطين هلا ادب البوسترات اللي لها علاقه بالسجون الاسره بعتقد يعني هذه اللي هي السائده التنظيمات بتاخذها والشهداء انه يعني الشهيد بالضروره لازم يطلع له بوستر حتى لو اصحابه يعني مالوش تنظيم اصحابه بيطبعوا له اياه ايه صحيح وهيدي وهيدا وهيدا الشيء كمان موجود هون مرات كثير في اصدقاء الشهيد يعملوا ملصق ويحطوا عليه اصدقاء الشهيد غير تنظيمه كانت كانت تصير هيدي كمان بس بس ما كانت بمثل حاله التنظيم لان التنظيمات هون كانت هي اللي تهتم اكثر بهيدي القصه أه بس هذا مرتبط بس ب ب بتخليد الشهيد ولا مرتبط بفكره التعبئه اكثر؟ الاثنين سوا اثنين اثنين سوا لان الشهاده بتعطيك بتعطيك دفع بتعطي الناس دفع لحتى للانتماء يعني خصوصا وقت بتكون قضيه فيها فيها كرامه فيها حريه فيها يعني ما بدا ما بدا كل هدول الشغلات بتصير هينه قدام المشروع الكبير يعني يلي يلي هو حريه الانسان واحد يستعيد ارضه السليبي يعني كله هيدا بيكون هين لان عندك مشروع الكبير فهدول بيكونوا على الطريق مثل ما بنقول عبو هي الشيخ رجع بصوت عالي تمام لا خليه براحته آه عندي عندي شيء ثاني كنت وانا بحكي معك كمان على قضيه غزه انت بترجع بتقرا الاحداث يعني او الاحداث مربوطه عندك في في ملصقات مربوطه فيها شو لك لان احنا للاسف بهيدا المجتمع اللي عندنا في عندنا نوع من بنفقد بنفقد الذاكره او بنفقد او ما بنعرف قسم كبير ما, بي ما 
كوننا ما ما بنعرف تاريخنا بشكل عام بنعيش من حالات قطع يعني نحن هلا عم نخوض حرب بس ما ما بنعرف انه نحن من من عشرات السنين نحن بعدنا عم نخوض حرب لكن عملنا افلام عملنا اعراس عملنا صار عشنا عشنا حياتنا رحنا على افراح وكذا غيرنا سفرنا على بس نحن بعدنا نفس الشيء اللي عم نعانيه من من السبعينات مش مش من السبعينات من 70 سنه من وقت تواجد هذا النظام بهيدي البلاد نحن قلنا كل هيدا المشروع يلي حول هيدي كان عنده مشاكل كل 10 15 سنه كل خمس سنين كل ست سنين نرجع يعني لبنان ما اخذ استقلاله 43 بال بالخمسينات اختلف هو سوريا ب 58 اول ثوره بروفا للثوره يلي صارت سنه 58 صار في ثوره بلبنان عشنا 10 15 سنه بلشت الحرب الاهليه خلصت بال90 رجعت بلشت بال2000 يعني ب بالمحيط حول هذا الكيان كله كله عنده مشاكله بالاردن صار في مشاكل بسوريا صار في مشاكل ان الليبات العسكريه اللي صارت كل هيدي القصص يعني الناس ما ارتاحت بس المشكله انه هالناس عم تقطع بالذاكره يعني نحن هلا عم نشوف المجازر اللي عم تصير بغزه وال والشيء اللي عم يتعرض له الشعب الفلسطيني بغزه لكن هذا الشيء صاير قبل صاير بغزه بقبل يعني عند احتلال غزه سنه ال 67 بال 70 صار في حصار كبير على غزه، اول حصار صار بغزه سنه ال 70 يعني اول من اول انتفاضات يلي صارت بالارض الفلسطينيه المحتله هي فينا نقول بغزه وضل وضلت حرب مده كبيره هسه انت وانت بتحكي معي عم بتتذكر ملصقات صح؟ انا هيدا الموضوع انا بس انك ورجيتني اياهم فعملية فانت مصفتهم كملصقات ايه ما ف فهودول الذاكره بالملصق انا ساعدني انه استعيد انه لا بغزه تعرضت بال70 لحاله آآ آآ مثل هيدي الحاله على حسب السنوات حسب الوضع وحسب السنوات وصار في ملصقات يعني فضل انا بعتبر فضلوا هدول الملصقات يلي عبروا لنا انه لا هيدي هيدي المنطقه تعرضت لغزو نفس الشيء مثل هلا واكثر فهيدي الملصقات بت بتخلينا نشوف انه لا نحن في شيء صاير قبل طيب غير انه الملصقات شيء كثير حلو وشيء كثير جمالي وشيء كثير ابداعي وقطعه فنيه بنضل فعليا نرجع لها باي وقت بس في الحاله اللي يعني زي كانه في محاولات ديجيتال طول الوقت لانه الناس تعمل بوسترات او تعمل ملصقات طوال الوقت وفي فجاه عوده للماضي آه يعني انت فاتح محل يعني فات عندك قسم كبير وبعتقد انك بتحتك بالناس بس بنرجع شوي هيك لاوائل المراحل اللي انت حسيت انه في قيمه مش عارف اذا شيء تجاري اذا شيء فنتج من هاي الاشياء انه الناس بدها ترجع تلبس اشياء التسعينات والثمانينات والسبعينات ولا في اكتشاف لماضي بس انا مش قادر افهم هاي حتى عودتي انا للبحث في الملصقات السابقه واعاده النظر لها بنظره جديده <تصفيق> الملص يعني الملصق تاريخ بين بين انه هو تاريخ فيك تعرف تاريخ المرحله يلي طلع فيه بيعطيك تاريخ المرحله بيعطيك الناس يلي اشتغلوا فيه بيعطيك الناس يلي كيف حتى تلقوه يعني في ملصقات طلعت بهيديك الوقت هلا الناس ما فيها ما بتتقبلها بعد عن الملصق السياسي بس بهديك الوقت طلع ملصق سينمائي او ملصق لمسرحيه او ملصق لموسيقى هلا انا بعتقد انه الفنان او الفنانه ما عندهم شجاعه يعملوه هلا 
هذا بعد عن الملصق السياسي ملصق ف فالملصق بيقدر يعطينا روحية المجتمع بهيديك الوقت شو كان بده ملصق السياسي بيساعدنا منشوف انه الناس كانت تتقبل بكل معنى الكلمة الشيء اللي عم بتخوضه بهيديك الوقت هي بدها ملصق يعبر عن شعورها عن تضحياتها عن عن معاناتها ف فانا بشوف الملصق بهيد السياسه هو هيدي الروحيه مش بس مش 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 بس مش بس الاحزاب مش بس التنظيمات بمشروع دعائي بمشروع ناس كانت كانت تحس حالها انه وقت تشوف صوره شهيد على الحيط غير مثل ما بنشوفه هلا يمكن هلا بنعد ارقام هذا رقم خمسه هذا رقم سته هذا رقم سبعه بس بالاول كان عنده نوع من من الحضور من من المقامه مختلفه كليا وهو في حينها انت إيه؟ بتحكي على مرحله كمان إيه؟ ال... يعني ال... كانوا يا قيادات يا يا شهداء إيه؟ بس انت اليوم تمشي بالحمراء بتشوف مثلا ستايلست ولا انفلونسر طابع صورته وحاطه طبر إيه؟ يعني ففي إيه؟ في إيه؟ شيء بالوجوه اختلفت اختلفت اختلفت, اختلفت. و... واللي انت بتقوله على فكره كمان البوستر حقيقي موجود م. بس امتى انت او مثلا اول مره طبعت يعني هذا المجموعه تبعتك حسيت انه في لها قيمه ثانيه وبلشت تطبع اي سنه أنا أنا هلا من ثلاث سنوات من ثلاث سنوات مش كل مش كل الملصقات صراحة فينا نطبع مش كل الملصقات لازم تطبع يعني ما فيك أن تشت تطبع ملصق صبرة وشتيلة وتوزعه على الناس بدك توزع جمالية عن فلسطين بدك تجمع توزع جماليه عن عن القضيه مش انه ما ننسي الناس ما نذكر الناس انه صار في نحن شعب معرض لمجازر كذا مجزره صارت صايره بحياته بس ما فيك تعطيه ما فيك تعطيه صور ماساويه او صور تعبر عن القضيه الفلسطينيه ب بجماليات معينة مع فنانين كتير كبار صوروا المرأة أو صوروا القضية صوروا الإدس عطوا لوحات يعني شموت ومرته كحيل هل أم تسمي أسماء عبد الرحمن مزيان فنان فلسطيني عمل للمنظمات وعمل للقضية بشكل عام بس بتشوفها لوحات فنية فيها تحديد للشخصية فيها تحديد بتلاقي الفلاح الفلسطيني بتلاقي الزي الامرأة مع الزي الفلسطيني يعني بتشوف هودول بتشوف الـ الـ انه البرتقال هو فلسطيني يعني هودول النوع من الجمالية هيدي يلي انا بحب فرجية أو, او ارجع اعمل عم بعمل اذا عم بعمل نسخة منها بس مثلا او لوحه عملها غسان كنفاني او لوحه لان الشباب يلي طالع هلا جديد عم يسال عنا عم بحب يتعرف عليها عم بحب تكون موجوده عنده يعني عند الطلب صار في هذا هذا النوع بس بس الباقي بدنا نحاول نحافظ عليه كذاكره ونقدمه انا بالعكس بيجوا الشباب بدهم يعملوا ابحاث او بدهم يشوفوا بفرجيهم ما ما عندي مشكله يتعرفوا على هذا التاريخ بتمنى حتى مستقبلا نقدر نعمل معرض او نعمل معارض ممكنه على هال على هالملصقات ونقسمها تاريخيا ونقسمها ونقدمها بكل الشغلات الحلوه والبشعه يعني كلها طيب ب- بذات السياق في الملصقات الاسرائيليه او الصهيونيه اللي كانت في مرحله ما احنا تلخبطنا مثلا وينو فيزت بلستين آه هذا مين عامله او آه وفجاه هيك من من شيء بالسنين الاخيره طلعت نقاشات وبعدين بلشنا نشوف بوسترات بال- بالحاله المقابله للي انت بتحكي انا شفت كمان انه في حاله صهيونيه لانتاج الملصقات 
بجانب منا واضح وبجانب ثاني فعليا انت يعني بتعرفش تتعامل معه بربكك خاصة اللي بحكي في برتقال مثلا يا حاضر هدول انت كل كنت كانوا يجوا لك؟ لا ما كانوا يجوا لي يعني هلا صرنا عم تشوفهم لان صار في نت وصار في آه. يعني الاشهر شيء اللي كانت معروفه هي فيزت بالستاين بس فيزت بالستاين هي معموله سنه 36 هلا اوكي الفنان يهودي عملها مشان مشروع عوده يزوروا فلسطين لان كله كلها كانت العمليه كل هذا الادخال كان بطريقه غير شرعيه او عاملين له ديباج معين قبل ما تيقدروا يوصلوا على الارض فكان هو كان مشروع انه ما كان ما كان في شيء يعني قبل ما ما الامم المتحده اللي قررت تقسم الارض بدون قرار من الشعب كان كله فلسطين ما كان في دولة الكيان ولا كان ولا كان في شيء فملزم المنصب يكون فلسطين هلا نحن استعملناه بعدين لان فلسطين ما في غير فلسطين يعني بالنسبه لانه كان عمل الملصق يهودي او عمله عربي بالنسبه لأن هلا الملصقات كل كل التنظيمات كل التنظيمات بالعالم عملت مشاريع ملصقات للنازيين عملوا ملصقات لإلهم الفاشيين عملوا ملصقات لإلهم الشيوعيين عملوا ملصقات لإلهم وهذا حق طبيعي ان الناس بدها تعمل شيء تعبر فيه عن نظرتها هلا نحن صراعنا مع المشروع الصهيوني بالعالم مش بس مقتصر على على الملصقات هو بيعمل ملصق ونحن بنعمل ملصق هلا في عندهم فنانين حسب ما شفت بالاخر عندهم فنانين مميزين بس بس انا بعتبر اذا جينا حطينا كميه الملصقات الفلسطينيه اللي طلعت عن القضيه الفلسطينيه قبيل الملصقات دعائية للحركة الصهيونية لا فرق كبير وتمييز كتير كبير وبتحس صراحة يمكن أنا هذا شعوري في إنسانية وفي في حق وفي أكثر بالملصق الفلسطيني بتحسه بتحسه أكثر له علاقة بمشروعه طيب عبودي انا انا يعني بدي اسالك على شغله واظن يعني بتنطرح قدامك كثير وعليك كثير بتتعلق باتاحه هذا الفن للعالم يعني انت كحدا جامع لا تملك فعليا حقوق الملكيه اعاده الطباعه والبيع وكل هذا الحديث وانا بالنسبه لي مبسوط اصلا انه في يعني بالعكس انا بشتغل او بحب كسر هذا احتكار الفنان لشغله او حتى انه الفن لازم يكون للي معه مصاري او للناس اللي عندهم امتيازات فقط والقطعه الفنيه لازم توصل رقم وقدره أه وعدم تحويل الفن خليني احكي لمساحات شعبيه ومجتمع واسع انت عم بتساهم بهذا الشيء بس بالجدل هذا انت شو موقفك أه انا ما عم برر موقفي لكن أه وقت ما ناخذ الملصق من وقت ما بلش الملصق الاعلاني السياسي وغير السياسي هذا معمول للاخر معمول للناس تانيين حتى تستفيد منه مش لحتى يستفيد منه الفنان ابدا يعني حق الفنان طبيعي يحط اسمه على الملصق لكن هذا الملصق للاستهلاك العام بكل معنى الكلمه لوحة الفنية اللي بتنعمل منها وحدة حقه الطبيعي هيدا الفنان عامل لوحة بده يبيعها بالسعر اللي بده اياه بس وقتها بتروح على مشروع الطباعة هو اخذ حقه او مقدمه هذا صار للحيز العام بكل معنى الكلمة في الناس التانيين بدها تستفيد منه بتاخده بتحطه بمجموعتها بتاخده بتبيعه بتاخده هلا 
بتشوف من اكبر اسواق المزايده على بالانترنت او بسوق المزايدات اللوحات الملصقات السياسيه او او الفنيه السينمائيه يعني انا قسم كبير من الملصقات السياسيه شاريهم بمزايدات من العالم يعني قسم منهم الملصقات السياسيه السينمائيه ف يعني حتى مثلا الشركات الامريكيه اللي هي اكبر شركات سينمائيه بالعالم بمرحله الستينات والسبعينات حطت على الملصق انه هذا الملصق من بعد ما يعرض بدكم ترجعوه لاصحابه وهذا الشيء ما صار ضل الملصق بعده لحديت هلا هودول بتشوف الملصق ومكتوب عليه وعم ينبيع اي فنان بيقول لك انا طالع بالصوره بد... ما فيك تحط ما فيك تبيع الملصق تبعي مش مش مزبوط هنا لان الملصق معمول بالاساس لحتى يتعرض بالشوارع حتى ي... فيك انا حطه علقه على الحيط ووقف الفنان ووقف تحته واطلب مقابل هيدا هاي الصوره يلي يلي حطتها طب اجى لك انت فنان طلب مصاري منك بحكي لك انه هذا يعني انا عملته انت عم لا ما 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 اجى بس صار في حديث كثير في, في ناس اتصلوا في بس ما 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 صار في نوع من الحديث الانوني لان في احد الفنانين اجى سالني انه انت عم تبيع لي ملصق لفيلم سينمائي هذا طبيعي لان انا حصلت عليه بمبلغ وبدي بيعه بمبلغ يعني هذا حقي وما بيقدر يعمل شيء لان هذا الفنان يلي مثل هذا الفيلم اخذ راتبه عن هذا الفيلم الدعايات من ضمن ال... من ضمن المبلغ يلي اخذه وصار ال... وصار هذا الملصق هلا السياسي مختلف كليا لان انا بيجي بقول لك الحزب او التنظيم هذا الملصق لإلي ما ب... ما بدي اياك تعرضه تبحث ب... بهذا الموضوع بس كمان ما ما عنده حقوق ابدا صارت قبل هيك لا 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 ما صار بالعكس بحكوا لك خذوا بيعطوكم بضيفوا لك اه اذا بلاقوه بالعكس يعني في تنظيمات بتيجي لعندي هلا بدها نسخ عن ملصقاتها لان ما عندها اياها يعني بالعكس نحن يعني يلي يلي عم بيعه هو الملصق السينمائي اكثر صار الطلب على الملصق السياسي بهالثلاث سنوات وانا محدد شغلات معينه مش كل شيء مثل ما قلت لك يلي بحب لا يكون في يوم بتعبر ايه يعني. ايه ايه يلي بتعبر عن روحي بدون بس مثلا مرات كثير ما فيك تحط شخصيات مستفزه يعني ما ما بحط صور زعماء او شخصيات لان ما ما بتقدم هيدي شيء للجمهور عبودي شكرا ضل مسالك <تصفيق> لا ما ضل شيء شكرا ل لا خلينا نطلع لهالظهور ما بعرف اذا قدرت عبرت عن شيء اللي بدك اياه انت قدرنا اعطينا صوره جميله عن المرحله يلي يلي عشناها يعني ما بدنا نقول ايامنا هلا حلوه يعني كل الناس بيقولوا بنرجع لايام الحلوه لا انا بعتقد هيدي ايامنا اذا عشناها بشكل مضبوط وكيفناها بشكل قناعاتنا وايماننا بعتقد كمان حلوه يعني هيدي الجلسه جميله جدا مش هيك؟ جدا <تصفيق> لو لو ما كان ما ما قدرنا عبرنا مضبوط بس بتحس تلاقي الناس مع بعضها كثير حلو لا انا بظن انه عبرنا وبعتقد انه اصلا مجرد فتح هذا هذا المكان يعني ل 
لل يعني جاليري مفتوح للناس تيجي تتفرج اكثر من ما تشتري حتى ايه ما ما انا فعليا باجي الواحد بصريا بغذي حاله بشكل لا نتمنى نتمنى نحن هذا الشيء نقدر نعرضه باكثر نقدر نعرضه والناس تشوفه وتستفيد منه يعني لان هذا تاريخ نعتز فيه لازم الناس تعتز فيه كمان عصيرة التاريخ انا عم بخطر لي الشيء اللي اللي مؤخرا بما انه في كثير ناس مبادرات اخذت على عتق التوثيق بس بكون في دائما سؤال على مصير هذه المواد هلا انت في عندك الكوليكشن تبعك المجموعه تبعتك كم بوستر لفلسطين عندي حوالي ال 550 ملصق لفلسطين هدول شو بتفكر بشكل توثيق غير انه طبعا هذا استثمار اصلا فكره انك انت محتفظ فيهم لا لا بس لقدام شو شو الاستثمار ما, ما بلشت ما بلشت باي باي مشروع من هذا النوع استثمار قد ما عمليه محافظه لا لا على الذاكره صراحه بدي اوضح اسمح لي قصدي استث... انت عم بتستثمر بالحفاظ عليهم بس عشان م. اوضح انه في درجة حرارة وفي مساحة وفي طريقة حفاظ وفي كثير تفاصيل بس هذا لقدام يعني بحتاج إلى بيحتاج إلى صيانة وإلى اهتمام وإلى حفظ مضبوط و شو مصير شو مصير المجموعة تاعتك؟ لحديت هلا أنا بفكر إنه تكون موجودة بمكان تقدر العالم بشكل عام تستفيد منه بالاخر هيك بده يصير يعني لان لان بيصير بدك مؤسسه او مؤسسات تستعين وتساعد مشكلتنا نحن بهذا العالم العربي واللي انا شفتها وتبعتها للاسف الشديد انه ما في عندنا مؤسسه لحديت هلا مستمره لا ظروف يمكن خارجيه او لظروف داخليه يعني انا مثلا وقت جيت بعملت كتابي عن السينما اللبنانيه اوكي أه رحت على على مؤسسه على وزاره الثقافه اللي هي مسؤوله عن عن السينما اللبنانيه وعندهم مكان كبير وكذا بس اسالهم عن هذا الفيلم ما عندنا شيء مواد عنه اسالهم عن هذا الفيلم ما عندنا شيء طيب له وين هالمواد لان فيقول لي الموظف انه هذا كان في واحد هون بعتقد عنده كان يشتغل هون بس ترك يمكن عنده شيء عن هذا الفيلم كمان نفس الشيء بمصر او بسوريا وقت روح على الدول العربيه يعني ما لقيت غير مطرحين في مثلا عن السينما اوكي يلي هن بتونس وبالجزائر يلي عاملين شيء مكتبه سينمائيه مثلا حتى عن التنظيمات السياسيه او الاحزاب اللبنانيه هلا كلهم كان عندهم مشاكل واجت ما حدا محتفظ بارشيفه، ما حدا محتفظ بتاريخه. فهذا الشيء يلي بخاف انا اذا انعمل مؤسسي طيب يمكن يجي حدا ثاني يجي بعدين يصير ظروف معينه، يعني مثلا مج... قصدك انت يعني عندك مجموعتك زي ولادك يعني مش قادر زي ولادي يعني... <تصفيق> ما بعرف يعني بتمنى انه يصير في عندنا مؤسسات على مستوى هلا كله بيجيك بيجيني انا كثير اجاني اكثر من محاوله من الخارج من انا كل هدول الشيء بحب يضل ببلادنا هون يعني اذا بدك تبعته على جامعه بامريكا او مؤسسه باوروبا او كذا شو ب... شو بدنا نستفيد منه نحن ك... كشعب كأمة ك... كناس و... فعنا عنا أزمة بت... بس بتمنى إنه يضل هذا الأرشيف تقدر أكبر مج... كمية من الناس تشوفه وتستفيد منه ت... و... هيك يعطيك ألف عافية شكرا <تصفيق> ليلتك سعيدة وشكرا لك شكرا شباب يعطيكم العافية ممنون لكم آه شكرا يا جماعة خليني تمام عشان شو الكلاب صورها وانتم بتعملوا كلاب ها <تصفيق>